Voilà. Hoy vamos a ver cómo hacer un afilador casero con prestaciones casi profesionales, con estas piedras de afilado que he comprado a un proveedor chino por unos pocos euros. Se trata de un juego de cuatro piezas con granos de 120 para filos muy estropeados, 320 para desgaste medio, 600 y 1500 para desgaste fino y asentar el filo. Cuanto más bajo sea el número, más grueso es el grano y más acero se lleva del elemento que estemos afilando. Como base del afilador, como siempre, intento aprovechar material que ya tengo en casa. En este caso aprovecharé una madera de 32 x 25 y 19 mm de grosor. Al final del vídeo os daré algunos tips sobre el tema del tamaño, ángulos de afilado y otras variaciones posibles que he visto con la experiencia de este montaje. Como eje del afilador utilizaré una varilla roscada que nos permitirá, como ya veremos más adelante, regular el ángulo de afilado en función de nuestras preferencias. En este eje insertaremos una pieza circular de madera con un cáncamo, de la que hablaremos más adelante. Bien, para ver en qué punto insertamos el eje tomaremos como referencia la mitad de la tabla. Pero como en ella va la pieza circular que hemos comentado antes, si queremos que el soporte de la piedra quede justo en el centro, debemos situar el eje a una distancia del centro equivalente a la medida de la pieza circular desde el centro hasta el extremo. Para ello colocamos el cáncamo sobre la mitad de la tabla y tomamos la medida desde el lateral hasta el agujero central de la pieza. Damos la vuelta a la tabla y marcamos la distancia que acabamos de tomar. Como la varilla roscada se ajustará la madera con una tuerca, Perforamos por la parte inferior con una broca de paletilla de ancho suficiente que nos permita que la tuerca que vayamos a utilizar no sobresalga de la madera. Por pues si no me he explicado bien, ahora veremos lo que quiero decir. Tras perforar, situamos la tuerca en el agujero y comprobamos que todavía sobresale un poco, por lo que seguimos perforando. Ahora sí queda totalmente dentro. Con una broca del mismo grosor que la varilla roscada, acabamos de perforar la base. La volteamos e introducimos la varilla de manera que sobresalga de la perforación. Tras lo cual pondremos una arandela y una tuerca. Volteamos de nuevo la base y colocamos otra arandela y otra tuerca por la parte superior. Con ayuda de dos llaves o alicates, apretamos fuertemente para que la varilla quede firmemente unida a la madera. El siguiente paso es insertar la pieza circular de madera que está hecha con una broca de corona como esta. No te preocupes si no tienes una, porque tampoco es imprescindible que la pieza sea redonda. Puedes cortar cualquier pieza cuadrada de tamaño similar y redondeas un poco las esquinas lijando. En el lateral de la pieza insertamos un cáncamo cerrado. Sé que en otros lugares se llama de otras formas a este tipo de piezas. Por favor, déjame en los comentarios cómo se les llama en tu país para entre todos ampliar conocimientos. Como soporte de esta pieza insertamos una nueva tuerca y una arandela. Posteriormente la pieza y finalmente otra arandela y tuerca. Este soporte servirá para insertar la varilla a la que irá unido el soporte de las piedras y que debe ser de un grosor inferior al cáncamo y lisa para que deslice bien. 
Si vemos que la pieza de madera se mueve e impide que la varilla se deslice bien, apretamos un poco más las tuercas para fijarla. Pero dejamos por un momento la varilla y vamos con la pieza que nos servirá para mantener bien sujeto el cuchillo durante el afilado. Yo voy a utilizar esta platina metálica ya perforada que tenía por aquí, pero puedes utilizar cualquier trozo de chapa o incluso de plástico duro que no sea demasiado grueso y al que tendrás que hacer una perforación cerca de cada extremo. Aprovechando dos de los agujeros que ya tiene la pieza, marcamos en la madera los puntos a perforar, que alojarán los tornillos y las tuercas que sujetarán la pieza a la madera. Con una broca del grosor del tornillo perforamos en el punto marcado. Ahora, con una broca del tamaño de la tuerca, perforamos lo justo para que al igual que en la tuerca inicial, esta quede embutida en la madera sin sobresalir. Puedes utilizar un tope de broca o ir perforando poco a poco y probando hasta conseguir la profundidad deseada. Haremos lo mismo para los dos agujeros. Limpiamos bien y aplicamos unas gotas de pegamento de contacto, tras lo cual embutimos bien las dos tuercas ayudándonos de un martillo si es necesario. Situamos la chapa haciendo coincidir los agujeros con las tuercas e insertamos los tornillos de soporte del cuchillo. Vamos ahora con el soporte de las piedras. Para ello he cogido un pequeño trozo de madera algo más largo que las piedras y de un ancho similar. La piedra se sujetará con estos tornillos y unas arandelas que se apretarán mediante estas palometas. Situamos la piedra centrada sobre la madera y marcamos sus extremos sobre la misma. Con una broca del grosor de los tornillos perforamos el soporte de manera que el borde de los agujeros quede en la parte exterior de la marca para que la piedra quepa entre los tornillos. Introducimos los tornillos a los que habremos colocado previamente una arandela. Por el otro lado de la madera introducimos las palometas. Ahora colocamos la piedra como veis en la imagen y apretamos las palometas para apretar firmemente la piedra. El siguiente paso es insertar la varilla en el soporte. Para marcar el centro de la pieza de madera, trazamos las dos diagonales y el punto donde se encuentran es el punto a perforar. Si tienes un taladro de columna, perfecto. Si no, puedes apoyar el soporte como ves en el vídeo, sobre un objeto con la altura suficiente como para que con el taladro también apoyado el soporte se sitúe en la misma horizontal. Una vez hecho el agujero, aplicamos cola de montaje e introducimos la varilla. Dejamos secar el tiempo indicado por el fabricante de la cola. Pues ha llegado el momento de probar.
Montamos la piedra de grano más grueso, insertamos la varilla y sujetamos el cuchillo. Al sujetarlo veo algo que no me acaba de gustar. Y es que el hecho de que la madera sea más ancha que el soporte hace que la empuñadura choque con ella y el soporte no sea óptimo. Así que decido que lo mejor será cortar la base para adaptarla a la forma de la pieza metálica. Marco la zona de corte y extraigo la chapa. Con la sierra caladora o sierra de mano hacemos los cortes marcados. Acabamos con lija para suavizar los bordes. Vamos a probar de nuevo, pero antes vamos a comprobar el filo del cuchillo. Vemos que no tiene absolutamente nada de filo, así que será una buena prueba. Apretamos el cuchillo, que ahora vemos que queda mejor sujeto que antes. Con la piedra de grano más grueso, previamente humedecida, empezamos con el afilado. Podemos pasar la piedra de varias maneras, así a lo largo del filo, voy a humedecer un poco más, O así de forma perpendicular al filo. He de decir que yo no soy ningún experto del afilado. Por lo que si queréis más información sobre este mundo, os dejaré algunos enlaces de youtubers que sí lo son. Yo utilizo en filos muy gastados y con las piedras de grano más grueso la, la técnica perpendicular al principio y en las últimas pasadas lo hago a lo largo del filo. Cada cierto tiempo debes tocar la parte inferior del filo, y cuando notes con las uñas que se ha formado una pequeña rebaba o saliente, será el momento de darle la vuelta al cuchillo para seguir con el otro lado. Hay que ir humedeciendo la piedra de vez en cuando para mejorar el deslizamiento de la misma. Iremos cambiando de piedra a una más fina al final de cada ciclo de afilado de ambas caras. Tras la pasada de la primera piedra ya se empieza a notar la mejora del filo, pasando el dedo con mucho cuidado siempre. Sustituimos la piedra por la siguiente en grano y procedemos de la misma manera. Haré lo mismo con las otras dos piedras restantes, pero lo voy a omitir para no hacer demasiado largo el vídeo.
vamos a realizar de nuevo la prueba del papel que tan desastrosa ha sido al principio. Bueno, parece que ha mejorado bastante, teniendo en cuenta que es un cuchillo de baja calidad. Espero que te animes a hacerte tu propio afilador efectivo y económico, para tener tus cuchillos siempre a punto. Te dejo en la descripción del vídeo enlace de compra de las piedras para quien le pueda interesar. Pues hasta aquí hemos visto el procedimiento para crear tu propio afilador casero. Adicionalmente, si has utilizado madera natural, puedes protegerla con el protector casero que te dejo en una tarjeta aquí arriba. Y también puedes decorarlo pintándolo como más te guste. Como contenido extra, a continuación te dejo unos tips que pueden serte útiles. Ángulo de afilado. Por lo que afirman muchos entendidos en la materia, un ángulo correcto de afilado oscila entre los 15 y los 20 grados de inclinación. Pero, ¿cómo saber en qué posición debo colocar mi afilador para obtener estos ángulos? Bien, te voy a explicar un sistema que sin ser muy científico te puede ayudar a trabajar con un ángulo bastante aproximado al que buscas. Un poco de teoría muy breve. Sabemos que un triángulo rectángulo, cuyos catetos tengan la misma longitud, forman con la hipotenusa un ángulo de 45 grados. Por tanto, si ponemos la guía a la misma altura que la distancia que hay entre el filo del cuchillo y el eje de la guía, tendremos un ángulo de 45 grados. A partir de aquí, podemos aplicar una sencilla regla de 3. A modo de ejemplo, si la distancia que tenemos entre el filo y el eje es de 30 centímetros, tenemos que 30 es a 45 como x es a 18, suponiendo que queremos afilar a 18 grados. Por tanto, el cálculo siempre será la distancia multiplicada por los grados y dividido por 45, que en el caso del ejemplo que hemos puesto sería 30 por 18 partido por 45, cuyo resultado sería 12. Es decir, debemos situar el eje a una altura de 12 centímetros. No es una medición exacta, porque tenemos otra variable que es la distancia entre el plano de la piedra y la línea que forma la varilla, que distorsiona un poco el cálculo, pero te permitirá tener una inclinación muy próxima a la teóricamente correcta. Calidad de las piedras. Como todo en esta vida, es importante la calidad del material para obtener mejores resultados. En este caso, he utilizado unas piedras muy económicas, que para los resultados que busco son más que suficientes. No obstante, si por ejemplo eres un cocinero profesional, te recomiendo utilizar piedras de mayor calidad, como pueden ser las del diamante. Aunque eso sí, deberás prepararte para pagar un precio muy superior, que probablemente en tu caso valdrá la pena pagar. La clave del éxito. Como en tantas otras cosas, la práctica, además de la calidad de las piedras que ya hemos comentado antes, es la clave para obtener buenos resultados. Practica con distintos cuchillos o herramientas, diferentes ángulos, diferentes técnicas, hasta que logres los resultados que esperas. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, nos ayudará mucho que nos obsequies con una manita arriba. Para recibir información de nuevos vídeos donde explicaremos más cosas que puedes hacer con tus propias manos explicado de forma sencilla, suscríbete y activa la campanita para recibir las novedades. Gracias y hasta pronto.